മാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് കേരള സിലബസിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ഡൗൺലോഡ് നാവ് നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ഈവനിംഗ് എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ശിവമാസം പതിമൂന്നാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ട അനുസരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കോടതിയെ ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കും ആറാം തീയതി മുതൽ നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ താൽക്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പതിമൂന്നാം തീയതി അന്ന് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നടത്തിയ തയ്യാറെടുപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാസ്ത്രീയമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള വിശദ വിവരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് വിശദ വിവരം ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ അപാകതയില്ലെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഇന്ന് പറഞ്ഞത് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിസങ്കീർണമെന്ന് വിലയിരുത്തി കേരളത്തിലെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടക്കാല സ്റ്റേ വന്നതിനു ശേഷമുള്ള പ്രതികരണമാണിത് സെപ്റ്റംബർ ആറ് മുതൽ അതായത് വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പരീക്ഷ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക തീരുമാനം ഇന്ന് വന്നത് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനുള്ള ആലോചനയിലേക്ക് സംസ്ഥാനം കടക്കുമ്പോഴാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിമർശനമെന്നതും നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാതെ ഓഫ്ലൈൻ പരീക്ഷ വേണ്ടെന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും വാദത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി കോവിഡ് നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്ന് കാട്ടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫ്ലൈൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയെന്ന ആക്ഷേപം ശരിയാണോ ഇനി എന്താണ് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ട്വന്റി ഫോർ അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഓഫ്ലൈനായുള്ള ഈ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ ചർച്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ ആശങ്കകൾക്കുള്ള മറുപടി ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് വരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയോടെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നമ്മുടെ അതിഥികളെ പരിചയപ്പെടാം ശ്രീ എം വിജിൻ എം എൽ എ സി പി ഐ എമ്മിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഭിജിത്ത് ബി ജെ പിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കർ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ക്ഷേണായി ഹർജിയുമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് റിസുൽ ഖാൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ നമുക്കൊപ്പം എത്തുന്നത് ഇത് സർക്കാരിന് ഒരു പരീക്ഷണമാണോ ഈ തീരുമാനം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഗൌരവതരമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് വ്യാപനം കേരളത്തിൽ കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അതിഥികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇത്തരമൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു വിഷയം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ആശങ്ക അതിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് കുട്ടികൾ കുറെ കാലമായി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ വന്ന് പരീക്ഷ എഴുതണമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ സമ്മതിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒപ്പം രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ എം വിജുൻ പരീക്ഷ നടത്തിയാൽ കുട്ടികൾക്ക് രോഗം വരില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണോ എന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചോദ്യം തന്നെയാണ് എനിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ ചോദ്യമായി അങ്ങയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വളരെ ശക്തമായും ആവേശത്തോടു കൂടിയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൂടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനുള്ള ഒരു ഇടപെടലോ അല്ലെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷ നടത്തിപ്പോ ഒന്നായിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്നതേയില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ കോവിഡിൻ്റെ മൂർധന്യത്തിൽ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നത് അത് നാല് ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ എഴുതിയ പരീക്ഷയാണ് ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി ആ ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾ ഞാനത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം കണ്ടവരും അത് ചർച്ച ചെയ്തവരുമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ആ ഘട്ടത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും സർക്കാർ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ
അടിസ്ഥാനമേ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഏറെ വൈകിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വൈകി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വൈകിയത് പ്ലസ് വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ മാർക്കും പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ അത് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പരീക്ഷ നടത്തണം അത് കുട്ടികൾ നേരത്തെ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പരീക്ഷയും എഴുതണം എന്നൊരു തീരുമാനം സർക്കാർ എടുത്തത് ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതണം എഴുതിയിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും കേരളത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ പരീക്ഷ നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഇടക്കാല വിധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയെ വിധി വിധിയെ മാനിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരോടും ഒരു വെല്ലുവിളിയോ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ നേട്ടമോ ഒന്നിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഈ പരീക്ഷ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നല്ല രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷ നടത്തുക അതിന് കേരളത്തിന് കഴിയും നാം തെളിയിച്ചതാണ് അതിന് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സ്കൂളുകൾ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹാളിൽ ഇരുപത് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് രോഗം പകരാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തത് പതിമൂന്നാം തീയതി വീണ്ടും കേസ് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം വീണ്ടും അഫിഡവിറ്റ് കേരള സർക്കാരിനോട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് മുൻകരുതലാണ് അതെല്ലാം കേരള സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിക്കുക കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും സുപ്രീം കോടതിയെ വിധിയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി താൽക്കാലികമായി പരീക്ഷ നടത്തി വെക്കുന്നത് മാറ്റിയിരിക്കുക കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആരോടും വലിയ വെല്ലുവിളി ഇല്ല വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള വെല്ലുവിളി ഇല്ല പ്രതിപക്ഷത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളി ഇല്ല രാഷ്ട്രീയമായ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലും ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് ഓൾ പാസ്സായി പോയവരാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും അവർ കേൾക്കരുത് അവർ അവരുടെ കഴിവാലിനാൽ തന്നെ വിജയിച്ചു വന്നവരായിരിക്കണം എന്നതിൻ്റെ കൂടി മാനദണ്ഡത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് കേരള സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും തയ്യാറായിരുന്നു പരീക്ഷ നടത്തുവാനും കേരളത്തിൽ സാധിക്കും മുൻ മാതൃകകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അത് മാനിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ പൗരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തീർച്ചയായും അത് അതിനോട് പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നു കോടതി വിധിയെ എപ്പോഴും മാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സമീപകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ശ്രീ എം വിജിൻ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതല്ലോ കോടതി ഇന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ആശ്ചര്യത്തോടെ നിരീക്ഷിച്ച കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം സർക്കാർ കണ്ടില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് രാജ്യത്തെ ആകെ കേസുകളുടെ ഏറ്റവും കൂടിയ പങ്ക് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകൾ നടത്തിയപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യമാണോ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളത് ഇതൊന്നും സർക്കാർ കണ്ടില്ലേ എന്നാണ് കോടതിയുടെ ചോദ്യം അതിലേക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ വരാം ഈ പരാതിയുമായി ഈ ഹർജിയുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോയ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാനും നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് ഹർജിക്കാരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് റസൂൽ ഷാൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ താങ്കൾ തീരുമാനിച്ചത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വലിയൊരു ആശങ്ക ഈ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരെയും ഒരു വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ നമ്മുടെ ടി പി ആറൊക്കെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ പോയി പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും രോഗമുള്ള ആളുകളുമായി സമ്പർക്കം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാതെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എങ്ങനെ സ്കൂളിൽ എത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഓൺലൈനായി മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയ സർക്കാരിന് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ അവസാന പരീക്ഷ ഓഫ്ലൈനായി നടത്തണം എന്ന ഒരു ചിന്ത വന്നു നമ്മുടെ ടി പി ആറ് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ നടത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലായിരുന്നു ടി പി ആർ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടി പി ആറിൻ്റെ നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ ദിവസവും മുപ്പതിനായിരവും മുപ്പത്തി അയ്യായിരവും കോവിഡ് പേഷ
സർക്കാർ വീണ്ടും ഒരു പരീക്ഷണം വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്താൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ഒട്ടനവധി രക്ഷകർത്താക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും എന്നെ സമീപിച്ചു ഞാനൊരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന തരത്തിലും ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന തരത്തിലും അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പെറ്റീഷൻ ബോധിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായത് അത് അവിടെ നമുക്ക് അനുകൂലമായ വിധി ഉണ്ടാകാതിരുന്നപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അപ്പീല് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കർ രാജ്യത്തെ ആകെ സ്ഥിതി നോക്കിയാൽ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമായി വരുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അത്ര പന്തിയല്ല കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിനടക്കം നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി നൽകേണ്ടി വരുന്നു ഓരോ തവണയും ഇടപെടേണ്ടി വരുന്നു ഇവിടെ കോവിഡിനെ വരുതിയിലാക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാ മേഖലകളും തുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നതിന് മുൻപ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്ത പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് ഓഫ്ലൈനായി നടത്തുക തുടങ്ങിയ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റാതെ നിലനിർത്തുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഒരു നിലപാട് അത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് നമുക്ക് സുജ ഇത് ഒരു ഒരു സാധാരണ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഒരു ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബെഞ്ച് അത് തന്നെ കൃത്യമായി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാരിനോട് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ് പകരാതിരിക്കും പകരില്ല എന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞത് ഉറപ്പില്ല അഷുറൻസ് കൊടുക്കാണ്ട് തിരിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയേറെ കുട്ടികളെ രോഗവ്യാപനത്തിന് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ സത്യം മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കാരിനെതിരെ കൊല കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കണം കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ് പകരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ട് പോലും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചോദിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർത്തവ്യം ചെയ്യുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് തങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പി ആർ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഹൃകേഷ് റോയ് ഹൃകേഷ് റോയി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ ദ ചീഫ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ കേരള ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ കേരള ഹാസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ കൺട്രി ഡെസ്പൈറ്റ് ദാറ്റ് ദ കേരള ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു കണ്ടെയിൻ ദ കോവിഡ് കേസസ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജഡ്ജിക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനറിയാം കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കഴിവുമെല്ലാം അതിന് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനമാണ് മറ്റുള്ള കാര്യം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഇത്ര നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ കോവിഡ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ പടർന്നു പഠിക്കുവാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാരണം അതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഉത്തരവില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എഴുപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനമല്ലേ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള കോവിഡ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ കേരളം നിൽക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നു ഇത്രയേറെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും അപ്പം ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സുപ്രീം ോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിമർശിച്ച ഒരു സർക്കാർ ഈ കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാരാണ് ഈ സർക്കാർ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് പി ആർ വർക്ക് കൊണ്ട് ഇവർ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പോയിമുഖങ്ങളെല്ലാം കോടതിയുടെ മുൻപിൽ അഴിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയവുമില്ല ഇത് സർക്കാരിനേറ്റ ഈ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചത് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കുട്ടികളുടെ ജീവിതമാണ് ഇപ്പോൾ വിജയൻ പറയുന്നത് കേട്ടു ഒരു ഒരു വിജയിക്കണം എല്ലാവരും വിജയിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് പഠിച്ച് വിജയിക്കണമെന്ന് സി പി എം വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഭരണകർത്താക്കൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇവർ ജീവിക്കേണ്ട ആദ്യം ജീവിക്കേണ്ട കുട്ടികൾ അവരെ മരണത്തിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിജയിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയത് അവർക്ക് വിജയിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ ശ്രീ കെ എം അഭിജിത്ത് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് വിജിന് ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാനുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ശ്
അല്ല ഒന്ന് ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഫ്ലോറിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ന് രാവിലെ ആരംഭിച്ച ഒരു ഉപവാസ സമരം ഏതാണ്ട് ആറു മണിക്ക് അവസാനിപ്പിച്ച് ആ പരിപാടിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുൻപിൽ ഏതാണ്ട് ടി പി ആർ നിരക്ക് ഇരുപതിനോട് അടുക്കുമ്പോഴും കെ എസ് യുവിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ തെരുവോരങ്ങളിൽ തന്നെ സമരരംഗത്താണ് ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ സമര ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യം പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിൽ സർക്കാരിൻ്റെ കടും പിടിവാശി അവസാനിപ്പിക്കണം രക്ഷിതാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം ആശങ്ക പരിഹരിച്ച ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം ഞാൻ ഇന്നും ഇന്നലെയും പറയുന്നതല്ല ഈ വിഷയം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി സർക്കാരിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും നേരിൽ കണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകൂടി ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ ഇന്നലെ മീഡിയാസിന്റെ മുൻപിൽ പറയുന്നതിന് മുൻപേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോട് ഈ പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ എല്ലാ രീതിയിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പിൽ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെവി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ആളുകളല്ലേ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇതിനൊന്ന് ഇടപെടുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാനോ കാണാനോ ഈ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയണോ നിയമ നിയോജക മണ്ഡല തലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉജ്ജ്വലമായ സമരങ്ങളുമായിട്ടാണ് കെ എസ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ വിഷയങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി സമീപിക്കാത്തത് ആരെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ സമീപിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനോടൊക്കെ മുഖം തിരിച്ച് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ആ സർക്കാരിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങളോട് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളോട് മുഖം തിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കരണത്തടിയാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ അഡ്വക്കേറ്റ് റെസൂൽഷാൻ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളെ പ്രശംസിക്കാൻ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി പോയി ഇന്ന സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു അനുകൂലമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സർക്കാർ ഇനിയെങ്കിലും ദാഷ്ട്യം അവസാനിപ്പിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ വിജിൻ എം എൽ എ അദ്ദേഹം ഈ ചർച്ചയിലുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നാലര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കേരളത്തിൽ നിന്നാണെന്നിരിക്കെ ഒരു ചർച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളോടാകട്ടെ അധ്യാപക സംഘടനകളോ സംഘടനകളോടോ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ ഈ ഗവൺമെന്റിന് മുമ്പിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇനി പിടിവാശി അവസാനിപ്പിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികളെ കേൾക്കാനും ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനും തയ്യാറാകണമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉൾപ്പെടെ പൊതുമധ്യത്തിൽ പറയേണ്ടി വരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെയോ രക്ഷിതാക്കളുടെയോ ശബ്ദം ഗവൺമെന്റ് കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സമീപനം ഇനിയെങ്കിലും സർക്കാർ തിരുത്തണം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ അറിയണ്ടേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി വീടുകളിൽ വിശാലമായ ക്ലാസ് റൂമുകൾക്കും വിശാലമായ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിനും അപ്പുറത്തേക്ക് സ്വന്തം വീടുകളിലെ കുടുസുമുറിയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ളത് ആ വിദ്യാർത്ഥികളോടാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷാ ഹാളുകളിലേക്ക് വന്ന് പരീക്ഷ എഴുതണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയെങ്കിലും പരിഗണിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണ്ടേ നമുക്കറിയാമല്ലോ സർക്കാരിന്റെ തന്നെ ഒരുപടി കണക്കുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പുറത്താണ് ഓൺലൈൻ ഗാഡ്ജറ്റുകൾ ഇല്ലാതെ കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒട്ടനവധിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളോട് കൂടിയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ
അതിനുശേഷം ഡിഗ്രി അവസാന വർഷ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കണം വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കലാലയ അന്തരീക്ഷത്തെ സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷത്തെ തിരികെ പിടിക്കണം ഇതിന് പകരം ഇന്നലെ പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷാ ഹാളുകൾ ഒരുക്കാൻ തയ്യാറായ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളിത് പരീക്ഷ നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണ സജ്ജരാണ് എവിടെയാണ് സർ സജ്ജരായിരിക്കുന്നത് ടി പി ആർ നിരക്ക് ഇന്നും ഇരുപതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ആശങ്ക നിങ്ങൾ കാണണ്ടേ ഇതൊന്നും ഇന്ന് ടി പി ആർ ഇരുപതിന് മുകളിലില്ല അതൊന്ന് തിരുത്തി പറയുകയാണ് ടി പി ആർ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സ്റ്റേബിൾ ആയി നിൽക്കുകയല്ലേ ഡോക്ടർ പത്മനാഭഷേണായി ഈ ഒരു രോഗവ്യാപനം അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് വേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ടി ഉയരുന്നില്ല രോഗികളുടെ എണ്ണം ശരാശരി മുപ്പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തിന് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പക്ഷേ കുട്ടികൾ രോഗബാധിതരാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ വേവുവോളം കാത്തതല്ലേ ആറുവോളം കാത്തിരുന്നു കൂടെ എന്ന് സർക്കാരിനോട് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴമ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് കാരണം നമ്മള് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വേണ്ടി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫേസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ആക്റ്റീവ് രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ടര രണ്ടേകാൽ ലക്ഷത്തോളം ഉണ്ട് അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം രോഗികളുള്ളപ്പോൾ ആക്ച്വൽ രോഗികൾ സമൂഹത്തിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കാണും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കേരള ഒരു നൂറ് പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നൊന്നര രണ്ട് ആളുകൾ അസുഖ ബാധിതരാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടലി കേരളത്തിൽ അപ്പൊ ഈ നാല് ലക്ഷം ആളുകൾ കുട്ടികൾ അല്ലെ മൂന്ന് ലക്ഷം കുട്ടികൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ മൂവായിരം നാലായിരം രോഗികൾ അതിന് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫേസിൽ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലും ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ അതായത് ആളുകൾ കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഏതൊരു ചെറിയ രീതി പറയുന്നത് ഐ സി യു ബെഡ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓണത്തിന് ശേഷം ഐ സി യു ബെഡ് ഒക്കുപെൻസി കൂടിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ് നാനൂറ് ബെഡുകൾ കൂടുതൽ വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ഒക്കുപെൻസി കൂടിയിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബെഡുകളുടെ അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പഴയ പോലെ സ്ട്രെയിൻ മെയ് മാസത്തിൽ വരുന്ന പോലെ സ്ട്രെയിൻ വരുന്നില്ലെങ്കിലും അപ്റ്റിക്കുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ചകൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആകാംക്ഷയോടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എനിക്കറിയാം ഗവൺമെന്റും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനവും എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം അറിയാം നേരത്തെ സുജിത പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കേസുകൾ ഒരു പ്ലാറ്റൂവിലാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി പ്ലാറ്റൂവിലാണ് അത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് അത് നല്ല കാര്യമാണ് ആ നാൽപ്പതിനായിരം നാൽപ്പത്തയ്യായിരം വരുന്ന പ്രതീക്ഷ സ്ഥലത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം മുപ്പത്തി മൂവായിരമായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് എന്താ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അടുത്തൊരു പത്ത് ദിവസമോ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം കേസുകൾ കുറഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ അവസാനമാകുമ്പോൾ കേസുകൾ നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയമാണ് ഒരു ഒക്ടോബർ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കേസുകൾ കുറയുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എക്സാം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ രോഗവ്യാപനത്തിലുള്ള ചാൻസ് കുറയും കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ആക്റ്റീവ് രോഗികളുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ എക്സാം ഒക്കെ നടത്തിയത് അതും ഇതും തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ രോഗവ്യാപനം നമുക്കറിയാം ആ സമയത്ത് ജൂൺ മാസം ഉള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രോഗവ്യാപനം നമുക്കറിയാം അപ്പോ ആ ഒരു സ്ഥിതിയും ഈ സ്ഥിതിയും തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഈ ഒരു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം നടത്തുമ്പോൾ വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തിയത് പക്ഷെ ഈ വൈറസിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ എത്ര നമ്മൾ മുൻകരുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വീടുകളിലൊക്കെ മുൻകരുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു വൈറസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥിതിയും കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിയും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം തമിഴ്നാടും മധ്യപ്രദേശിലും ഒക്കെ ഈ അവര് ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയത്ത് വളരെയധികം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അത്രയധികം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കണ്ടമാനം ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുറെ ആളുകൾക്ക് അസുഖം വന്നു പോയത് കൊണ
കൗണ്ടറിന് മറുപടി പറഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരും ഇവിടെ ശ്രീ ശിവശങ്കൻ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ ആ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞതുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചർച്ചയിൽ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ക്രെഡിറ്റ് മറ്റ് കൊടുത്തു എല്ലാവരുടെയും പങ്കിനെ ആരും കുറച്ച് കാണുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും പങ്കുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച കരുതലുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ശ്രീ ശിവശങ്കർ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയുമായിട്ട് ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് ഞാൻ കോവിഡിൻ്റെ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ആരോഗ്യ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകൾ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തുന്നത് നമ്മുടെ താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ നമ്മുടെ ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ആ സംവിധാനങ്ങളെയെല്ലാം ഏറ്റവും മികവാർന്ന നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് കേരളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസിന് ഈ കേസ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയെക്കുറിച്ച് മികച്ചതായി പറയേണ്ടി വന്നത് അദ്ദേഹം അബദ്ധത്തിൽ അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു പോയി അത് പിന്നീട് സർക്കാരിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി അവിടെ കുത്തിവെച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ ചർച്ച കേട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാകും കോവിഡ് പ്രതിരോധം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതേ നിലയിലായിരുന്നില്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആദ്യ കേസ് ഡബ്ല്യു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ ഇതൊരു മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സർക്കാരിൻ്റെ പേരാണ് കേരളം ഒരു മാതൃകയായതിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല ഘട്ടം ഘട്ടമായി കേരളം പ്രതിരോധിച്ച മോഡലിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇതാ കേരളത്തിൻ്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പേപ്പർ കട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും വായിച്ചതാണല്ലോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പേപ്പർ കട്ടാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് അതിൽ പങ്കെടുത്ത ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്രശസ്തരായ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ അവർ ഓരോരുത്തരും പങ്കുവെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഭരത് പങ്കാനി അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് പിറ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അമേരിക്കയിലെയും യു കെയിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിപ്രഗത്ഭന്മാരായ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധന്മാർ പങ്കുവെച്ച കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ അവർ പങ്കുവെച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ സംവിധാനവും കോവിഡ് പ്രതിരോധന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതൃകയെ സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ മാതൃകയെ പറഞ്ഞത് വാക്സിൻ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തരും സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം മാധ്യമങ്ങളോട് വായിച്ചതാണ് അത്രയും തൃപ്തികരമായ നിലയിൽ ലോകത്തിലെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധന്മാരെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തെ കുറിച്ച് പങ്കുവെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ അഭിജിത്ത് അദ്ദേഹം ഇന്നിപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു ഇനി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നതാണോ അല്ല കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ആദ്യം അദ്ദേഹം പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങളിലൂടെ പോയി പിന്നീട് സ്കൂൾ തുറക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് വൈരുദ്ധ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചക്കിടയിൽ തന്നെയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാത്ത സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് വിമർശിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റു തുറന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രശംസിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ പരീക്ഷ നടത്തിയപ്പോൾ മാറ്റി മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്ന കോടതിയുടെ സ്റ്റേയെ അദ്ദേഹം അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നിലപാട് വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം കൂടി പറഞ്ഞതോടുകൂടി സർക്കാർ എന്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ അതിനെ എതിർക്കുക നല്ല കാര്യത്തെ പോലും എതിർക്കുക എന്ന ഇത്രയും കാലം സ്വീകരിച്ച അതേ നിലപാട് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലും ഓരോ വിഷയത്തിലും പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കൂടുന്നു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുന്നു നാം ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണ്ടേ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഐ സി എം ആറിൻ്റെ സീറോ പ്രിവലൻസ് സർവേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ രാജ്യത്ത് അറുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം നിൽക്കുമ്പോൾ രോഗപ്രതി
ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷ സ്റ്റേ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചാൽ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൂടിയാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിന് മൂന്ന് വെല്ലുവിളികളുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴായി ചർച്ച ചെയ്തതാണ് വളരെ ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രത ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് കേരളത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നാനൂറ്റി അറുപതാണ് പ്രായം ചെന്നവരുടെ ജനസംഖ്യ കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ പതിനാല് ശതമാനം ജീവിത ശൈലി രോഗവ്യാപനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഈ മൂന്ന് വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലാണ് നാം കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം ഞാനൊരു കണക്ക് ഇന്ന് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എടുത്തതാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നടത്തിയ സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധന കേരള ഗവൺമെൻറ് ഓരോ ദിവസം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരം അതായത് മൂന്നര ലക്ഷമുള്ള ജനങ്ങൾ മൂന്നര കോടിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ ഒന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരം സാമ്പിളുകൾ ഒരു ദിവസം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളോ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഞാൻ അത് അതിനെ പിന്നെ കണക്കുകളിലേക്കൊന്നും ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കോട്ടെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് യു പിയിലാകെയുള്ള കേസുകൾ ഇത്രയും കോടി ജനങ്ങൾ യു പിയിൽ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എട്ട് കേസാണെന്നാണ് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മൂന്ന് കേസുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ലിസ്റ്റിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എത്രയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് അത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് കൃത്യമായി വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്നര ലക്ഷം ഒന്ന് ലക്ഷത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മൂന്ന് ലക്ഷം സാമ്പിളുകൾ കേരളം ഒരു ദിവസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എടി എൻ്റെ കടക്കുകളൊക്കെ തെറ്റായിക്കോട്ടെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലേ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമ മാധ്യമം ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഇനി എൻ്റെ അശ്രദ്ധയാണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമം ഇന്ത്യയിലെ ആ ടോട്ടൽ കണക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഓരോ ദിവസം നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ആ ടെസ്റ്റുകളുടെ ആനുപാതികമായി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് കൂടുന്നു കേരളത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തെ കുറിച്ച് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടാകുന്ന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്റെ ശ്രദ്ധയിലില്ല നമ്മൾ ആ ഗൗരവം കൂടി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടേ ആ തലങ്ങളെ കൂടി നാം ഈ ചർച്ചയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടേ അതുകൂടി കൊണ്ടാണ് കേരളത്തെ ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ താൽക്കാലിക ഇടക്കാലത്തുണ്ടായി ഇഷ്ടേ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ആരെയും വെല്ലുവിളിക്കാനല്ല ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ആശങ്കയില്ലാതായി രക്ഷിതാക്കളുടെ ആശങ്കയില്ലാതായി പലരും പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ നടത്തണം എന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുകൂടി ഇന്ന് ഈ ചർച്ച കാണുന്നുണ്ട് അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഒരു നേരത്തെയുള്ള കൃത്യമായി ഇവിടെ ഡോക്ടർ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വളരെ കൃത്യമായി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ ഷണ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കേരളം നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷയുടെ ഒരു മാതൃകയെക്കുറിച്ച് അതേ മാതൃകയിൽ നടത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് കണ്ടത് ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയത് സുപ്രീം കോടതി ഇടക്കാല സ്റ്റേ വരുന്നു സുപ്രീം കോടതിക്ക് അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കാം പതിമൂന്നിന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പരിഭാഷയും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും മാനിച്ചുകൊണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഓക്കെ ശ്രീ കെ എം അഭിജിത്ത് വിജിൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോടെല്ലാം പൂർണ്ണമായി യോജിക്കാൻ കഴിയുമോ കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന കേരളത്തെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വരെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ സമീപനം അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങളും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണോ അല്ല ഒന്ന് ശ്രീ വിജിൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഞാനതിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒന്ന് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യത്തെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ഞാൻ സ്റ്റേ അനുകൂലിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ തുറക്കണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്
ഉൾപ്പെടുത്തി ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ ഇനിയെങ്കിലും നടത്തണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്താ ഈ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റേ സ്റ്റേയുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ വിജയൻ അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ എത്രത്തോളം രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ആശങ്കപൂർവ്വം വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും എന്നെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ദിവസം നൂറോ നൂറ്റൻപതോ ആളുകൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് വിളിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അതുകൊണ്ടാണ് ആ രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ആശങ്ക അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ രക്ഷിതാക്കളുടേതല്ല അത് കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ദിവസം പോലും കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകരോട് സംവദിക്കാൻ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരോട് സംവദിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളോട് നിങ്ങൾ നേരെ പോയി പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊള്ളണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് പ്രയാസം വരുന്നത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളുകളിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് അവരുടെ അധ്യാപകരോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ നടത്ത് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് അല്ലല്ലോ ഈ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലോ നമ്മൾ തുടർ പഠനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് പോലും അല്ലാത്ത ദേശീയ തലത്തിൽ ഇത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു എക്സാം ഗൗരവത്തിലുള്ള എക്സാം കൂടി അല്ലാത്ത പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം അതാ പിന്നെ ശ്രീജ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇരുപത് കടന്നു എന്നല്ല ഇരുപതിനോട് അടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ആരോഗ്യ രംഗത്തെ ഒക്കെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും സമ്മതിച്ചല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ വിജിൻ എം എൽ എ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെ പറ്റി കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വെടുത്തതാണ് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പേര് അങ്ങയ്ക്ക് പറയാമോ എന്നാൽ അങ്ങയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷക്കാലം മുൻപ് ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസി എന്താ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ജില്ലാ ആശുപത്രികളെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളായി ഉയർത്തണം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളാക്കാൻ സാധിക്കാത്തിടത്ത് പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ ഒൻപത് പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത ഗവൺമെന്റ് അത് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ പൊതു ആരോഗ്യ രംഗത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് അത് എല്ലാ കാലങ്ങളിലെയും ഗവൺമെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷക്കാലത്തിനും അപ്പുറത്ത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോ ആരോഗ്യ രംഗത്തിന് എല്ലാ ശ്രദ്ധയും കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു അത് യു പി എ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടി നയമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇന്നത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ ഫണ്ടുകൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ ആരുണ്ടാക്കിയതാ എന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പി ആറിന് വേണ്ടി താങ്കൾ പറയുന്ന വാദങ്ങൾ അത് എല്ലാ ഗവൺമെന്റുകൾക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റുകൾ ഇത് എല്ലാ കാലങ്ങളിലും പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അതിന്റെ കണക്കെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നു ഇവിടെ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് മാത്രം നടത്തിയാൽ പോരല്ലോ നമ്മൾ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് എല്ലാ രീതിയിലും ടെസ്റ്റുകൾ മാറണ്ടേ അപ്പൊ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ കേരളത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തേക്കാൾ അധികം ടെസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം സാന്ദ്രതയെ പറ്റി പറയുന്നു നമ്മളുടെ കേരളത്തെ പോലെ തന്നെ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്ലേ ഈ രാജ്യത്ത് തമിഴ്നാടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ ചെന്നൈ എന്താ പോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയുള്ള ഇടങ്ങളില്ലേ മുമ്പേ ഇടങ്ങളില്ലേ ഈ രാജ്യത്ത് എത്രയൊക്കെ വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടി കുറെ ടെസ്റ്റുകളുടെ നേരത്തെ ശ്രീ എം വിജിൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് മറുപടി പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലെ കേരളത്തിന്റെ കണക്ക് വന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലെയും കണക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീ വിജിൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനകൾ ഇന്ന് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഇന്ന് അവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാണ് കേരളം മാത്രമല്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഡാറ്റ ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ വരും ഞാൻ അതും താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത
കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാനുള്ള പെടാപ്പാടിലാണ് സംസ്ഥാനം രോഗവ്യാപനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു അതിനിടെയാണ് സുപ്രീംകോടതി പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ തീരുമാനത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി എത്തുമ്പോൾ സർക്കാരിന് എവിടെയെങ്കിലും പിഴച്ചു നമ്മൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻകൌണ്ടറിൽ ചർച്ചയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അതിഥികൾക്ക് ഡോക്ടർ പത്മനാഭഷേണായി ഈ ഒരു രോഗവ്യാപനം കൂടി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം കേരളത്തിലെയും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും അതേക്കുറിച്ചാണ് ഒരു തർക്കം പ്രധാനമായും ഈ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വന്നത് ജനസംഖ്യ വെച്ച് നോക്കുന്ന ഒരു രീതി തന്നെ നമ്മൾ അവലംബിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപതിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂറിലധികം വരുന്ന ഒരു സംഖ്യയിൽ ഒരാൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകുന്ന ഒരു സാധ്യതയല്ലേ നിലവിലെ ടി പി ആറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിശോധനകളിൽ നിന്നുള്ള അനുമാനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഏകദേശ കണക്കാണ് പറയുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് തിരുത്താം അപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്നേ മുക്കാൽ അല്ലെങ്കിൽ നാലോളം ലക്ഷം കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും പരിഗണിക്കുന്നത് കേരളം ഈ തമിഴ്നാട്ടില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മധ്യപ്രദേശിന്റെ കാര്യം എടുക്കാം മധ്യപ്രദേശിലാണ് കുറച്ചുകൂടി ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് എക്സസ് ഡെത്ത് ഡേറ്റ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് അവിടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നാണ് എക്സസ് ഡെത്ത് ഡേറ്റ പറയുന്നത് അതായത് ആറ് കോടിയോളം ആളുകൾക്ക് അസുഖം വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ ആ അതിൽ തന്നെ ഒരു നാല് കോടി ആളുകൾക്ക് ഒരു ഡോസ് വാക്സിനും കിട്ടി അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡേറ്റ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ഡേറ്റ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു അത് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നവർക്ക് ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വെക്കുന്നത് അതായത് ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ കിട്ടി ഹൈബ്രിഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ കിട്ടിയതിനേക്കാളും ഇരുപത് ഇരട്ടി മുപ്പത് ഇരട്ടിയാണ് ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വരുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു അമ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്കായിരിക്കും അസുഖം വന്നു പോയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഈ ഫിഗർ മധ്യപ്രദേശിനും തമിഴ്നാട്ടിനെ കുറിച്ച് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമ്പത് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആയിരിക്കും അതായത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അസുഖം വന്നു പോകാറുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെയെല്ലാം കുട്ടികൾക്കും സീറോ പ്രവലൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ സീറോ പ്രവലൻസും വളരെ കൂടുതലാണ് അറുപത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾക്കും അസുഖം വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ സീറോ പ്രവലൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എത്ര ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് ഇതിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇതിന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രൊസീജിയർ അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആ ഡേറ്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാരണം അങ്ങനെ എടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം വന്നാൽ കുട്ടികൾ മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ആ അസുഖം വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് പറ്റും വീട്ടിൽ അൺവാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അസുഖം തീവ്രമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവർ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നതാണ് ഇപ്പൊ യു കെയിലും സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് യു കെയിലും സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ കേസുകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സ്കൂളുകൾ തുറന്നു എന്റെ കേസുകൾ മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നാൽപ്പതിനായിരം കേസ് അടിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അപ്പൊ സ്കൂൾ നമ്മുടെ രോഗവ്യാപനം കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്കൂളുകൾ തുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഇടപഴകാൻ അനുവദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം അടുത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വാക്സിനേഷന്റെ പേസ് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിനേക്കാളും ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോട് അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു വാക്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ മൊത്തമായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു കോടി വാക്സിൻ കൂടുതൽ എല്ലാ ദിവസവും മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ വാക്സിനേഷന്റെ പേസ് കൂടുന്നു വാക്സിനേഷന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ കേരളം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിലേ ചെയ്ത പീക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ചെയ്തത് കേസുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നു പോകട്ടെ
അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പരീക്ഷയ്ക്ക് അമിതമായ ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകാതെ ആ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പരീക്ഷ ഇപ്പോൾ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ അവർക്ക് ഓൺലൈനായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ നടത്തിയതിൻ്റെ മൂല്യനിർണ്ണയവും അതുപോലെ അവരുടെ ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ പരീക്ഷ അവർക്ക് സ്കൂളിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവിഡൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന കാലഘട്ടമാകുമ്പോൾ അവർ സ്കൂളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും സ്കൂളിൽ പോയി അവർക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അവർക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ പരീക്ഷയെ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ഇനി അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പരീക്ഷ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഈ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ മാർക്കും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പരീക്ഷ ഇനി രണ്ട് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ കുറവ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പരീക്ഷ നടത്തി വീണ്ടും അവർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ പരീക്ഷയിലേക്ക് പോവാണ് രണ്ട് മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ എങ്കിലും സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ പോയി ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസമെങ്കിലും പഠിക്കുവാനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ പരീക്ഷ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാനും കഴിയും എങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ഒന്നുകൂടി റീതോട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് അറിഞ്ഞിക്കാരണ തരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കർ ഇപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷകളെ കുറിച്ച് അടുക്കൻ റസൂൽ ഷാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് കാണുമല്ലോ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ തുറന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഡൽഹി തമിഴ്നാട് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ത്രിപുര തെലങ്കാന അവിടെയൊക്കെ കോവിഡ് കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിലേക്ക് അതും ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾ മുതലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളെയാണ് ആദ്യം പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഭാവനാപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ചുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രായോഗിക വശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിമർശനം ഒരു സംശയമില്ല പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ശ്രീജ ഞാൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ നാല് പോയിന്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ശ്രീ വിജിൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ആരോപണം സംസ്ഥാനത്തെ കേരള സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിൽ വിജയിക്കുന്നു ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം മുപ്പത്തിനാല് വർഷം നിരന്തരം ഭരിച്ചിട്ടും ജ്യോതി ബാസു എന്നുള്ള പ്രഗത്ഭനായ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാൻ സാധിക്കാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിച്ചിട്ട് ബംഗാളും ത്രിപുരയിൽ ഏതാണ്ട് മാറിയും മറിഞ്ഞും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം നിർബൻ ചക്രവർത്തി ഭരിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ആ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സി പി എമ്മിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ആരോഗ്യ മേഖല ഉയർത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് സി പി എമ്മിൻ്റെ കഴിവുകേട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും നടക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ കേരളത്തിന് പ്രത്യേകമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് രണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് റേറ്റ് ശ്രീജ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒരു പരിധിവരെ പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ശ്രീജ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഉയർത്തുന്നത് കണ്ടു പതിനഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോ ഇത് അല്ല ശരി അപ്പോ ഈ പോസിറ്റീവ് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് ശതമാനം ഇന്നും പതിനേഴ് ശതമാനമാണ് ആ ശതമാന റേക്ക് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോ അത്ര വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് റേറ്റ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ സീറോ പ്രിവിലൻസ് കേസുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനമാണ് അത് കേരളവുമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യോജിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അസാമിന്റെ കണക്കുകളാണ് കാരണം എണ്ണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ പോപ്പുലേഷന്റെ കാര്യത്തിലായാലും അസാമിന്റെ എണ്ണമാണ് അവിടെ അൻപത് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഈ കണക്കുകൾ പക്ഷേ അവിടുത്തെ നിരക്ക് നോക്കൂ മരണനിരക്കാണെങ്കിൽ വെറും ആറാണ് ഇന്നത്തെ മരണനിരക്ക് ടെസ്റ്റ് അതേപോലെ അസുഖം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണമാണെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേർ മാത്രമാണ് അസാമിലെ കണക്ക് വേണ്ട മഹാരാഷ്ട്ര നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണല്ലോ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം അവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സീറോ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ കണക്ക് പക്ഷേ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്ന് എത്ര പേരാണ് മരിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വെറും അമ്പത്തെട്ട് പേര് വളരെ വലിയ ജനസംഖ്യയാണ് എന്നിട്ടും അമ്പത്തെട്ട് പേരാണ് മരിച്ചത് അവിടെ അസുഖ ബാധിതർ ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് അപ
ഇന്ത്യയിൽ നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് വീണ്ടും വരുന്ന കണക്കെടുത്താലും ഇന്ത്യയിലെ നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം പേർക്ക് അത് വന്നത് കേരളത്തിലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ കണക്കുകളൊന്നും ഇവർ പറയില്ല ഇവർ ഇവർക്ക് അനുഗാമ്യമായ കണക്കുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തെ തെറ്റായ ഒരു ലൈനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇത് ശരിയല്ല കണക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ മുഖവിലക്കെടുക്കുവാനും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആർജിക്കുവാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് തങ്ങളുടെ പി ആർ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി സത്യത്തിൽ ഈ ജനങ്ങൾ ഇവിടത്തെ ഗവൺമെന്റിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് ശ്രീ എം വിജിൻ എന്താണ് മറുപടി ഇവിടെ ശ്രീ ശിവശങ്കർ അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് അദ്ദേഹം ട്രെയി കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖല സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് മോശമായി പറയാൻ വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിനോ ഫ്ലൈറ്റോ പിടിച്ച് ബംഗാൾ ത്രിപുര വഴിയൊന്നും പോകണ്ട അങ്ങ് ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു മിനിമം ഓട്ടോ ചാർജുള്ള ദൂരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്താൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം അതിൽ കേരളത്തിലെ സി പി ഐ എമ്മും വഹിച്ച പങ്ക് അത് ഈ ചർച്ച കേൾക്കുന്ന ഓരോ ജനങ്ങൾക്കും അറിയാം അങ്ങ് അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബംഗാളിലേക്കും ത്രിപുരയിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ടതില്ല കേരളത്തിൻ്റെ ആ മാതൃക അത് ലോകം അംഗീകരിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുമ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് എന്ത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ ഇടപെട്ടില്ല ഞാൻ അത് ഞാൻ ഇടപെടേണ്ടത് ഇവിടെ അങ്ങ് അല്ല അങ് 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 അത് സമയം അത് ഇവർ രണ്ടുപേരും പി ആർ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവർ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ട് അത്ര കാലമായി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നേ ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി ആർ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശ്രീ അഭിജിത്തിൻ്റെ പാർട്ടി ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലൊരു തുടർഭരണം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശ്രീ ശിവശങ്കറിൻ്റെ പാർട്ടി ഒരു സീറ്റ് പോലും കിട്ടാതെ കേരള സമൂഹത്തിൽ വട്ടപൂജ്യമായി നിൽക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ഈ സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആരോഗ്യ മേഖല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഈ സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ റിസൾട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഇവിടെ സർക്കാരിന് ഒരു പരീക്ഷണവും ഇല്ല ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്വന്റി ഫോർ ഉൾപ്പെടെ എടുക്കേണ്ട പരീക്ഷണത്തിന്റെ കഥ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പരീക്ഷണമാണെന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖമായ നേതാക്കന്മാർ ഇന്ന് നാലണ മെമ്പർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പരീക്ഷണം നേരിടുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന് പൂർണ്ണമായി വാഷ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബി ജെ പി ആണ് അതൊക്കെയാണ് ഒരു വലിയ പരീക്ഷണമായി ഇന്ന് ശ്രീ അഭിജിത്ത് നിങ്ങൾ വലിയ പരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് വിജിൻ പറയുന്നു സർക്കാരിന്റെ പരീക്ഷണം ഇല്ല എന്നും വിജിൻ പറയുന്നു സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് വിജിൻ വിജിൻ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനാണോ പരീക്ഷണം അല്ല ഒന്ന് ഒന്ന് അല്ല ഒന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അത്തരം വാദങ്ങളൊക്കെ നിരത്തി മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രൈമറി കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാലര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും അവരുടെ കുടുംബവും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ അടുത്തൊരു പോക്കുമാണ് നാലര ലക്ഷം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ആർ ടി പി സി ആർ നിരക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ ഇരുപത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപതിനടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു പതിനെട്ട് ഇന്ന് പതിനേഴ് പോയിന്റ് ഏഴോളം വരുന്ന ആർ ടി പി സി ആർ നിരക്കാണ് ഇന്നിവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോ സോറി ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് ഇന്ന് പതിനെട്ടിനോട് അടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ നാലര ലക്ഷം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒറ്റയടിക്ക് സ്കൂളുകളിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമ്പോ ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശങ്കയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ആശങ്ക ഞങ്ങൾ പബ്ലിക്കിന് മുമ്പിലും സർക്കാരിന് മുമ്പിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ വിജിൻ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പബ്ലിക് പരീക്ഷ എഴുതിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പബ്ലിക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത ദിവസം സ്കൂളുകളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ പറയുന്നത് അതിന് ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ഈ
കേരളത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ പഠനം മുടങ്ങാതെ മുന്നോട്ട് പോയത് അഭിജിത്ത് അത് സമ്മതിക്കോ ഇന്ത്യയിൽ പഠനം മുടങ്ങാതെ മുന്നോട്ട് പോയാലും നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ തന്നെ നമുക്ക് വിളിച്ച ഈ ഒരു ചർച്ച അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുത അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച മതിയാകും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ തന്നെ പറഞ്ഞതുമാണ് നമുക്ക് ചർച്ച അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്തായാലും കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഒക്കെ ആശങ്ക കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ രോഗബാധിതരായി മുപ്പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ പ്രതിദിനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പരീക്ഷകൾ ഓഫ്ലൈനായി നടത്താൻ കുട്ടികളെ എന്ത് വിശ്വസിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി ആ ആശങ്ക കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഇടക്കാല സ്റ്റേയിലൂടെ അത് ഊന്നി പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി പന്ത് സർക്കാരിന്റെ കോർട്ടിലാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിന് ഇനി കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ പോകുന്ന വാദം എന്താണ് അപ്പോഴേക്കും ടി പി ആർ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലേക്ക് പോകുമോ അതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് എൻകൗണ്ടർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് സഹകരിച്ച എല്ലാ അതിഥികൾക്കും ന